हेलो दामिनी हेलो गगन यस मैम आ रहे हैं आप दोनों मुझे यस मैम यस मैम हाउ यू दामिनी गुड मैम ओके प्रीति कल का राइटिंग टास्क क्लियर था आपको कोई डाउट तो नहीं था टास्क में नो मैम मैम फर्स्ट टास्क में था साइन वो मैं आपका एक बार राइटिंग चेक करूंगी ठीक है देन आई लेट यू नो कि क्या क्या गलतियां की हैं आपने वो फिर आप चाहो तो मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं आप ठीक है ओके मैम एंड दामिनी आपको मैम मैंने टास्क नहीं किया ओके डियर कोशिश कीजिए कि आज वो टास्क कंप्लीट करो सो देट आई कैन लेट यू नो कि आपकी क्या क्या गलतियां हुई हैं ओके ओके मैम ऑलराइट आप है ना स्क्रीन देख रहे हो आई होप आपके सामने एक स्क्रीन शेयर हो रही है यस मैम ओके फाइन हमने स्पीकिंग का टेस्ट लिया था कल आपने अपनी राइटिंग टास्क वन एंड टू प्रैक्टिस की थी विद समरी वर्ड तो आज आपका जो टास्क है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रीडिंग ओके आप रीडिंग करेंगे आज सो लेट स्टार्ट विद इट आपके रीडिंग का पहला जो टॉपिक है जो पहला रीडिंग सेक्शन है आपका दैट इज इको रिजॉर्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस ओके इको रिजॉर्ट से क्या समझते हैं आप इको से क्या समझते हो आप नेचुरली यस It's nature-based tourism mainly. Mainly, it's nature-based tourism. Okay, uh, let's see. Let's start with vocabulary words. सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन से vocabulary words हैं यहाँ पे. This is your reading passage. ये जो आप ऊपर दो paragraphs देख रहे हो. This is basically इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है ये आपकी इको रिजॉर्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है ओके okay? आप जो आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है दैट इज फ्रॉम हियर सस्टेनेबली सस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑफ कॉरेंट कॉव रिजॉर्ट ओके नेक्स्ट वॉटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट Concluding remarks. So basically आप देख रहे हो आपके reading passage में जो तीन main headings हैं that is मैं दोबारा से ऊपर जा रही हूं sustainable practices of कॉरेंट कॉव resort. Okay, that is located in the offshore island. Second, management practices of water and energy. एंड थर्ड कंक्लूडिंग रिमार्क ओके नाट शेल क्या है पूरी रीडिंग पैसेज का नॉल इट स्टार्ट विद टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपको यहाँ पे फर्स्ट फोर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन रीडिंग पैसेज वन ये बेस्ड है लिस्ट एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइसिस ऑफ क्वेश्चन ओके प्रीति यस मैम आपको कोई डाउट मल्टीपल चॉइस चॉइस ऑफ क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी या उसके टिप्स को लेकर नो no, मैम आपको क्लियर है कि एलिमिनेशन मेथड को किस तरह से यूज करना है यस मैम ओके एंड व्हाट अबाउट यू दामिनी क्लियर है मैम ओके तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन नंबर वन का आप बताएंगे कीवर्ड क्या है द स्ट्रैट ग्रुप बिकम टू आई लैंड गगन प्लीज टेल मी इन फर्स्ट क्वेश्चन आपको कीवर्ड दिया हुआ है वो कीवर्ड क्या है 
करना है आपको नाउन सब्जेक्ट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इन सब चीजों को कंसिडर करना है ओके जी बताइए इन फर्स्ट क्वेश्चन मैम बिकम टू डियर यहाँ नेम दिया है स्ट्रेट ब्रोक तो आप जब अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है इसे स्ट्रेट ब्रोक के थ्रू ओके आप सबसे पहले देखोगे कि स्ट्रेट ब्रोक की लोकेशन कहां पर दी गई है देन उसके बाद आपने एलिमिनेशन मेथड के साथ फ्रॉम ए टू डी ऑप्शन आपने चेक करना है कि मोस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा है ओके बिकम टू आईलैंड स्ट्रैंड ब्रोक बिकम टू आईलैंड ओके तो सबसे पहले लोकेशन फाइंड आउट करनी है इसकी ओके okay. okay. इसकी देख लेते हैं लोकेशन कहाँ दी हुई है आपको इंट्रोडक्शन में फाइंड आउट कीजिए कि क्या यहाँ पे आपको स्ट्रेट ब्रॉक आइलैंड की बात की है यस yes. दिया हुआ है आपको यहाँ पर यस yes, पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का यहां पर आपकी लोकेशन है फिफ्थ लाइन साउथ स्ट्रेट बॉट आईलैंड is separated from the mainland by the board water okay so yahan se aap find out karoge apni location and aap check karoge ki do islands mein usko kahan divide kiya gaya hai okay yes ma'am after this class aapki koi bhi doubt koi bhi query ho to wo pooch sakte hain aap sath hi sath abhi aapki jo class hai ye online chal rahi hai youtube pe Yes, आपको लगे कभी भी तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब से भी चेक कर सकते हैं ओके ओके दामिनी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं सेकंड क्वेश्चन का आप मुझे बताइए कीवर्ड लॉन्ड्री एक्टिविटीज रिजॉर्ट मेनलैंड ओके ठीक है तीन यहाँ पर आपने कीवर्ड्स बताए हैं लॉन्ड्री एक्टिविटीज कैरिड आउट इन रिसोर्ट ऑन मेन लैंड ओके एलिमिनेशन मेथड के साथ आपको इसको भी परफॉर्म करना है थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर वाटर सप्लायर्स इन द साउथ स्ट्रैंड ब्रॉक आईलैंड इज बाय ओके मेजर वाटर सप्लायर्स मतलब सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई किनके थ्रू होती थी किसके द्वारा की जाती थी साउथ स्ट्रैंड ब्रोक आइलैंड में आपने वो फाइंड आउट करना है ओके वाटर सप्लायर्स आपको फोर ऑप्शंस हैं देखो सही नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर आओ गगन फोर्थ क्वेश्चन पे बताओ व्हाट इज द अप्लाइड फॉर हीटिंग वाटर ऑन कॉरन कॉफ आइलैंड रिसोर्ट मैम कॉरन कॉर आइलैंड रिसोर्ट यस नेम है आपको नाउन गिवन है एंड अप्लाइड हीटिंग वाटर वाटर हीटिंग सब्जेक्ट ओके बेसिकली उन्होंने पूछा है कि वाटर हीटिंग जो है वो किस चीज के लिए अप्लाई किया जाता था कॉरन कॉफ आईलैंड रिजॉर्ट में ओके ये है आपको पर्पसेस ए टू डी द एलपीजी पावर एलपीजी पावर के लिए होता था डीजल पावर के लिए होता था विंड पावर के लिए या फिर सोलर पावर के लिए 
आपकी यहाँ जाना है आपको हेडिंग मैंने बताई थी थ्री मेन हेडिंग्स हैं आपको द फर्स्ट वन इज कॉर्नकोव आईलैंड रिजॉर्ट सेकेंड वाटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट एंड थर्ड में कौन की था तो जहाँ पे कॉर्नकोव आईलैंड रिजॉर्ट की बात हुई है आपको वहां जाना है उस पैसेज में जाना है आपको ओके ऑल राइट नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन दामिनी मैनेजर रिजॉर्ट ऑफ रिजॉर्ट बिलीव प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर ओके ओके मैनेजर्स मैनेजर्स बिलीव एंड प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर बेसिकली दोनों ही क्या है आपको सब्जेक्ट है ओके और राइट फर्स्ट फोर क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं दीज फर्स्ट फाइव क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन एम सी क्यूज मल्टीपल चॉइसिस ऑफ क्वेश्चन आपको परफॉर्म करना है एलिमिनेशन मेथड के साथ ओके नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सिक्स टू टेन नाउ सिक्स टू टेन क्वेश्चन आर समरी बेस्ड क्वेश्चन ओके कंप्लीट द फॉलोइंग समरी ऑफ पैराग्राफ्स ऑफ रीडिंग पैसेज यूजिंग नो मोर देन टू वर्ड्स आप रिस्ट्रिक्टेड है आप दो वर्ड से ज्यादा वर्ड्स नहीं यूज कर सकते ओके बट इट्स नॉट दैट के आपको सभी आंसर टू वर्ड्स में ही देने हैं आंसर वन वर्ड में भी हो सकता है एज पर द डिमांड ऑफ द सेंटेंस ओके गगन यस मैम फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स का कीवर्ड बताइए Yes. Ma'am, transport include trains. No, यहाँ से start है देव. Being located away from the mainland. Statement आपकी यहाँ से start हो रही है. Being located away from. Hmm. Can and train. Ma'am. Okay. Damini. Yes, ma'am. Sixth question. Try to answer. Located away mainland. Oh, only tourist. mainland there. Only mainland will come. Okay, ma'am. Tourist. Yes. Regular service. Okay. These three keywords are your. Only mainland. Tourists. And regular services, but regular services of what? Which cheese? Which services? वो आपको blanks में दी हुई है जिसका आपको answer करना है, okay? Yes. Next statement within the resort, transports include trails for walking on tracks for both the dash and the beach train. यहाँ पर क्या है आपके कीवर्ड्स गगन मैम ट्रांसपोर्ट इंक्लूड ओके ट्रायल्स फॉर ट्रायल्स फॉर ट्रैक ये देखिए ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट है आपका कीवर्ड ओके ट्रायल्स फॉर वॉकिंग और ट्रैक्स फॉर बोथ द डैश एंड द बीच ट्रेन बीच ट्रेन इज देर बीच ट्रेन के अलावा एक और यहां पर फैसिलिटी है जहां पर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होता है वो आपको बताना है सो so मेनली आपका कीवर्ड क्या है बीच ट्रेन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इंक्लूड ट्रायल्स वॉकिंग एंड ट्रैक्स वॉकिंग एंड ट्रैक्स यस नेक्स्ट द ऑन आइलैंड इक्विपमेंट इज ओल्ड फैशन्ड व्हिच इज बेरली वर्किंग 
such as the dash overhead. Okay, यहाँ क्या है keywords आपके equipments that is old fashioned हो सकता है आपको passage में equipments के नाम बताए हो. Okay, working such as अब यहाँ आपको वही बताना है जो कि as a overhead काम कर रहे हैं. Okay, next question देखिए. There is a television, radio, and and dash. Okay, आपको यहाँ पर पांचवेशन मार्क्स को ध्यान रखना है. Okay, I told you before कि जब भी रीडिंग करो पांचवेशन मार्क्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि वो इसके साथ साथ पांचवेशन मार्क्स को भी वैल्यू देनी है. तो यहाँ पर आपके लिए जो यूज़ हो रहे हैं पांचवेशन मार्क्स, a television, then radio, and old dash. And a small fridge. So apart from fridge, radio, and television, कौनसी चीज है जो कि वहाँ पर used होती थी? Okay. चारों के अलावा जो चीज missing है, that will be your right answer. Last statement देखिए. And you can buy the repellent for dash. If you forget. To bring some means अगर कुछ लाना भूल गए हैं तो उसका replicate जो है वो आपको provide होगा किस चीज का for dash for which purpose वो आपका है answer okay first ten questions are clear yes ma'am okay Surbi can you hear me okay next 11 to 13 questions. What is true at the contemporary situation of the Corvin Cobb Island Resort in the last paragraph? So the last question is 11 to 13. वो आपको कहाँ से find out करना है already mentioned है last paragraph में contemporary situation contemporary का क्या मतलब है मैंने आपको last writing task जब हमने किया था so I discuss some of the vocabulary words so वहाँ पर भी yes contemporary word का use हुआ था so it means something that is related to present time contemporary situation. So, you have asked the latest situation where is the Corvin Cobb Island Resort? Okay? Location you have a lot of problems in the location because it is already mentioned in the last paragraph. The concluded paragraph is here given in the last one. So, you have to find out your answer. But make sure of it, you have to choose three suitable answers. Question number 11, 12, and 13. Option number A to E आपको दिए हुए हैं. आपको इसमें से most suitable options को find out करना है. Okay? Elimination method के साथ ही इसे भी perform करोगे. जिन options की बात नहीं की उसे eliminate कर दो and rest of three options will be your answer. Okay? Yes, ma'am. Is there any doubt in first reading passage? No, ma'am. Okay. Let's start with the second section. TV addiction. It's very easy to understand. Title se hi pata chal raha hai. देख लेते हैं कि कौन-कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं आपको रीडिंग पैसेज टू में थोड़ा लेंथी है पैराग्राफ्स आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है जस्ट गो विद द कीवर्ड्स ओके ऑल राइट अभी आपने ऊपर फर्स्ट सेक्शन में जो क्वेश्चंस किए थे दैट इज एनसीक्यूज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन Filling the blanks, summary type of question, and most suitable options. 
अब सेकेंड पैसेज में कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन अगर आप ट्रू को ये yes कर देते हैं या फॉल्स को आप नो no कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आंसर आपका गलत हो जाएगा ओके बिकॉज देर इज अ डिफरेंस ट्रू मीन्स ट्रू और फॉल्स मीन्स के एक जर्नल स्टेटमेंट ली गई है येस नो क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि ये नो आपको राइटर ओपिनियन उनका केम या उनका व्यू पॉइंट हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर ओके या किसी रिसर्च को लेकर अब यहां देखिए कीवर्ड्स क्या हैं आपके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन स्टडी शोज दैट मेल्स आर मोर लाइकली टू बी अडिक्टेड टू टीवी देन फीमेल्स ओके अब ये क्वेश्चन आपको अपने आप में कंपैरिजन बता रहा है बिटवीन मेल एंड फीमेल सो इट्स वेरी इजी आपके कीवर्ड्स जो हैं मेल्स टीवी एडिक्टेड देन फीमेल्स मेक श्योर हो सकता है आपको क्वेश्चन जो दिया है और पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी होगी अगर वहां पे मेल और फीमेल दोनों की बात की है बट कंपैरिजन नहीं दिया इन दैट केस योर आंसर विल बी नॉट गिवन नॉट गिवन क्यों होगा मे बी आपको कंफ्यूजन हो कि मेल्स एंड फीमेल्स नाउन गिवन है सब्जेक्ट गिवन है बट स्टिल क्यों नहीं है आंसर राइट ट्रू क्यों नहीं है या फॉल्स क्यों नहीं हुआ कंपैरिजन नहीं है तो रीजन बींग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है अगर स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो हाफ स्टेटमेंट इज देर और नेक्स्ट सेकेंड हाफ नहीं गिवन तो आपका आंसर क्या आएगा नॉट गिवन बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट इन इट सेल्फ तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है फाइन मेक श्योर कंपेरिजन अगर है ओनली देन इट विल बी ट्रू ओके All right. Next move to question number fifteen. Surbi, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Surbi, मुझे आप fifteenth question के keywords बताइए. Ma'am, it's greater improvements. Okay. experienced in mood mm -hmm. read the question first after read the question first greater improvements in the mood are experienced after watching tv than playing sports ab yahan par bhi yes ma'am is me ma'am Yes. Comparison किया हुआ है. Yes. Like we have to see whether it is written or not के के मतलब जो moods हैं वो ज़्यादा मतलब mood में improvement आती है after watching movie after watching any TV or playing sports. Right. Mainly आपको find out क्या करना है यहाँ पर आपको TV and sports का comparison देखना है. Okay. Then आपको find out करना है कि कहाँ पर जो मूड है वो ज्यादा ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट होती है मूड में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन टीवी एडिक्शन वर्क्स इन इन सिमिलर वेज एज ड्रग्स इट्स आल्सो कंपैरिजन टीवी एडिक्शन को कंपेयर किसके साथ किया है ड्रग्स के साथ सिर्फ एक सिंपल सा कीवर्ड उठाओ यहाँ से ड्रग्स बिकॉज आपको पूरी रीडिंग पैसेज में टीवी एडिक्शन की ही बात हो रही है ओके नाउ इन फर्स्ट थ्री क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन तीनों में ही कंपेरिजन है सो इट्स इजी आपको फर्स्ट फोर्टीन क्वेश्चन में मेल एंड फीमेल्स को फाइंड आउट करना है फिफ्टीन क्वेश्चन में आपको टीवी वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग गेम्स का कंपेरिजन देखना है Sixteenth question में आपको addiction देखनी है. Is it similar as it is in case of drugs or not? 
सेवनटींथ दामिनी सेवनटींथ का बताइए की वर्ड पीपल सेटिस्फेक्शन ओके मैम टाइम दे स्पेंड वॉचिंग टीवी ऑल राइट क्वेश्चन है इट इज रिपोर्टेड दैट इट इज रिपोर्टेड का क्या मतलब है इट इज रिपोर्टेड से क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो आप इट इज रिपोर्टेड दैट और इट इज कंसिडर दैट ऐसा माना गया है दैट पीपल सेटिस्फेक्शन इज इन प्रपोर्शन प्रपोर्शन मीन्स परसेंटेज टू द टाइम दे स्पेंड वॉचिंग टीवी ओके यहां पर क्या आपका कीवर्ड होगा पीपल सेटिस्फेक्शन देर कंटेंटमेंट वॉचिंग टाइम ओके नेक्स्ट एटीन क्वेश्चन गगन बताइए मुझे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो आप क्वेश्चन से व्यूअर्स आर गिल्टी अबाउट वॉचिंग टीवी द मैम जो यहाँ पर भी कंपैरिजन है ध्यान से जरा देखिए आप यहाँ पर भी आपको कंपैरिजन ही दिख रहा है मिडिल क्लास व्यूअर्स सिर्फ व्यूअर्स नहीं मिडिल क्लास व्यूअर्स के साथ जाएंगे आप आर मोर लाइकली कंपैरिजन है दोबारा से टू फील गिल्टी उनको ज्यादा गिल्टी फील होता है अबाउट वॉचिंग टीवी देन द पुअर अब यहाँ के इनके ऊपर है कंपेरिजन they are more likely to feel guilty kaun guilty feel karte hain middle class over poor class okay to so, yahan middle class viewers and poor people is the keyword okay so jo aapke true false and not given the that seems very easy bahut aasan lag rahe hain okay i hope you will be able to find out all the right answers next 19 to 23 this is the easiest type of question what i feel why it is easy because aapko yahan par authors ke naam diye hain you just have to find out their location ke paragraphs mein name kahan given hai okay and then आपको चूज करना है राइट ऑप्शन यू कैन सी द फाइव ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू बैरन रीज एंड एस्टर टॉर्सन ट्वेंटीश रॉबर्ट डी मेलवार्ट टेनिस एम मार्कबिथ विलियम्स चार्ल्स वेनिक ओके okay. आपके हैं ये ऑथर्स के नेम आपको अपने पैराग्राफ्स पे जाके उनको फाइंड आउट करना है जहां आपने अपने ऑथर्स के नाम देखे हैं जस्ट आपको उसको अंडरलाइन करके उसका प्रीवियस पार्ट एंड उसका नेक्स्ट कंटेंट जो है उसको अच्छे से रीड करना है एंड उसके बाद क्या चीज करेंगे आप देर आर फ्यू ऑप्शन कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर list of statements you have to match right statement with right option a to h options hai aapne dekhna hai question number 19 to 23 kaun sa option kis author ke dwara diya gaya hai kis author ne kaun si statement di hai usko find out karke aapko uske samne locate karna hai okay ध्यान रखना एक चीज का कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप कभी भी स्टेटमेंट्स को पहले नहीं पढ़ेंगे ओके okay? अगर आप स्टेटमेंट्स को पहले रीड करते हो वहां से वो कैबलरी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो इट विल लीड टू क्रिएट वेस्टेज ऑफ योर टाइम सो डोंट डू दिस जस्ट कीवर्ड्स के साथ चाहिए 
ओके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू इन केस यू गाइज हैव एनी डाउट इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दामिनी नो मैम गगन नो मैम सुरभि ओके नेक्स्ट स्टार विथ ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन दोबारा से एमसीक्यूज है ओके एक बार फटाफट से देख लेते हैं इनकी क्या है आपके की वर्ड पीपल इन द इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड ओके सो सीधा ही यहां पर की क्या है इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड इज द की वर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वेन कंपेयर विद लाइट व्यूअर्स हैवी व्यूअर्स ओके सो यहाँ पर कंपेरिजन लाइट व्यूअर्स का है हैवी व्यूअर्स के साथ ओके तो क्या अब देखना क्या है किस चीज का कंपेरिजन वहां देखा होगा कह रहे हैं कि जब कंपेरिजन की बात आती है जब लाइट व्यूअर और हैवी व्यूअर को कंपेयर किया जाता है लाइट व्यूअर को हैवी व्यूअर के साथ कंपेयर किया जाता है तो कौन सी पॉसिबिलिटी एराइज होती है ओके नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स Which of the following statement is true about the family experiment? तो यहाँ पर क्या है आपका option? Family experiment आपका की वर्ड है Okay? सीधा मिल जाएगा आपको आपको सिर्फ देखना क्या है कि family experiment के लेकर option number A to D कौन सा right option है Okay? Next. This is the end of section टू आगे मूव कीजिए सेक्शन थ्री के ऊपर म्यूजिक लैंग्वेज वी ऑल स्पीक अब लास्ट रीडिंग पैसेज में म्यूजिक को एज अ लैंग्वेज कंसिडर किया है और इस पूरे रीडिंग पैसेज में आपको इसी के ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसे यूनिवर्सल अबिलिटी कहा गया है बिकॉज वी ऑल कैन स्पीक ओके एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं रीडिंग पैसेज रीडिंग पैसेज थर्ड का आपको सेक्शन गिवन है पैराग्राफ ए बी सी दैट मींस पॉसिबिलिटी है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग होंगे ध्यान रखना पैराग्राफ की लेंथ बहुत बड़ी है आपको पूरा पैराग्राफ नहीं रीड करना दे डिवाइडेड ईच सेक्शन इनटू टू पार्ट्स तो जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग करेंगे You have to you have to be very conscious कि आपको सिर्फ initial statement and last statement को ही preference देनी है okay so list of headings एक list of headings solve करके देखते हैं सबसे पहले paragraph A okay paragraph A पे जाते हैं paragraph A को solve करके देखते हैं म्यूजिक इज वन ऑफ द्यूमन स्पाइसिस रिलेटिवली फ्यू यूनिवर्सल अबलिटी कॉल करके देखना कॉल करके देखना रीड द इनिशियल स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो एंड सेम पैराग्राफ की लास्ट स्टेटमेंट को रीड करो एंड देन टेल मी आपको क्या अंडरस्टैंड हो रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है 
अगर आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं तो यहाँ से आप कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ओके तो आपको यहां तक पढ़ना है मिस्ट्री तक वाई दिस शुड बी सो इज अ मिस्ट्री ओके इनिशियल स्टेटमेंट आई होप आप सभी ने पढ़ ली है Let's go down. यहां देखो एंट्रीड बाय द कनेक्शन बिटवीन म्यूजिक एंड लैंग्वेज बिटवीन म्यूजिक एंड लैंग्वेज कंपेरिजन है दोनों का दोनों के बीच में वर्ड्स एंड मेलोडीज हैव इक्वायर अ वास्टली डिफरेंट स्टेटस इन द लैब एंड द सेमिनार रूम ओके ऑप्शन कौन सा है सिक्स नहीं नहीं सॉरी सॉरी ऑप्शंस को एक बार अच्छे से रीड कीजिए सिक्स मैम ओके दामिनी सिक्सटेबल है क्योंकि वहां कॉन्ट्रास्ट कंपेरिजन है ऑपोजिट कंपेरिजन music and language ka sulbi what is your opinion yes sulbi mam i'm not so, so sure it's okay aapke aapka jo bhi mind mein hai aap wo option choose karke mujhe bata sakti hain मैम दोबार से एक बार पैरा पढ़ लू या श्योर चेक कीजिए एक बार गगन आप भी चेक कीजिए ये फर्स्ट हाफ है सेक्शन का एक बार इसे पढ़ लो नेक्स्ट पार्ट यहां से कनेक्ट होगा साइंटिस्ट हैव ऑलवेज बीन options yes ye dekhiye options dobara se one by one sabhi ko read karo and eliminate kar do wo option jo ki aapne nahi padha jiske bare mein mam option 6 the contrast between music and language ओके गगन आपके हिसाब से कौन सा राइट ऑप्शन है लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑप्शन ए फर्स्ट सेक्शन ए का लिस्ट ऑफ हेडिंग कौन सा कंपैरिजन बताना है या उसका वो बताना है कि किस पे डिपेंड है डियर आपने सेक्शन ए पढ़ा है आपने सेक्शन ए में जो पढ़ा है आपने इनिशियल स्टेटमेंट एंड लास्ट स्टेटमेंट को प्रेफरेंस दी है उसके हिसाब से आप देखो वन टू एट ऑप्शन में से मोस्ट सूटेबल समरी पैराग्राफ ए की कौन सी बनती है ओके ऑल राइट अब देखिए क्यों आया है दामिनी एंड सुरभि यू आर राइट ऑप्शन नंबर सिक्स इज द राइट आंसर द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन म्यूजिक एंड लैंग्वेज ओके कैसे देखिए 
देखो इनिशियल स्टेज स्टेटमेंट में आपको उन्होंने बताया है कि इट्स रिलेटिवली फ्यू यूनिवर्सल एबिलिटी विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग एनी इंडिविजुअल फ्रॉम स्टोन एज ट्राइब्स मैन सर्व अर्बन टीन एजर्स एबिलिटी टू रिकोगनाइज द म्यूजिक एंड इन फैशन टू मेक इट तो बेसिकली उसकी रिकोगनाइजेशन की बात कर रहे हैं वो स्टोन एज ट्राइब्स मैन से लेकर मतलब Uh, अगर आप इस चीज के ऊपर जाएं स्टोन एज ट्राइब्स मैन की बात है यहाँ पर एंशियंट uh, टाइम से लेकर बार्ग्योइंग बेगन uh, एरा से लेकर सब अर्बन टीन एजर्स तक ओके अब सेकंड पार्ट देखिए यहाँ लिखा है द कनेक्शन बिटवीन म्यूजिक एंड लैंग्वेज क्या कनेक्शन है येट ओवर द वर्ड्स over the years words melody have acquired vastly different status in the language and the seminar room basically words and melodies ko kahan par acquire kiya gaya hai in kahan kiya gaya hai lab or seminar rooms mein jabki language iske bare mein kya keh rahe hain kya opposite Uh, contrast kya hai isme language has been considered essential to unlock the mechanism of human intelligence okay yahan par human intelligence ko unlock karne ki baat ho rahi so there is a huge difference okay to isi liye answer kya aaya aapka aapka answer hai option number 6 the contrast between music language okay All right. Is it a mum? That means from the middle of the paragraph, it has been analyzed that they have they are doing comparison, but from not from the last lines or in uh, मतलब from the starting lines. ये आपको इसका जो answer है, जो right आपको understanding हुई है, that is from second part. Okay, second part से आपको basically उसका आंसर मिला है जहां पर साइंटिस्ट्स की जो रिसर्च है वो बताई गई है फ्रॉम सेंटर टिल एंड वहां पर कंपैरिजन ही है अगर आप सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ोगे अगर आप सिर्फ लास्ट सेंटर दे हैव क्लियर ऑन दैट राइट कि देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली जो सेंटर लाइन स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर लास्ट लाइन लास्ट स्टेटमेंट तक देर इज अ कंपेरिजन ओके तो अगर कभी इनकम्प्लीट लगे अगर आप सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ते तो वो इनकम्प्लीट रहती ओके okay? अगर कभी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहे आपको उसको पूरा रीड करना है प्रीवियस स्टेटमेंट पे मूव कर जाओ ओके आपने ऊपर किए हैं पैराग्राफ में उस तरीके से करने हैं ऑथर्स के नेम गिवन है आपको स्टीवन पिंकर म्यूजिकोलॉजिस्ट Greek philosopher Pythagoras, Sketchwood, Hob, and Corby, Mark Hauser, and Josh McDermott, Charles Russian, and Sandera Treha. ये options हैं आपको, okay? Author names को find out करना है. एंड राइट ऑप्शन चूज करनी है कि कौन से ऑथर ने कौन सी राइट स्टेटमेंट दी है ओके ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ऊपर भी आया है ठीक है लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार देखिए 
again list of headings so do uh, sorry uh, multiple choices of question last do option why was the study of animal music uncertain okay reason aapko reason batana hai yahan pe the study of animal music uncertain uncertain means not defined keyword kya hai animal music study that is based on animal music is the keyword why it is uncertain wo aapko choose karna hai elimination method ke sath isko perform kare okay next question number 40th what is the main subject of this passage language and psychology music formation role of music in human society music experiments for humans animal sorry ab yahan par isko kaise karna hai same elimination method ke sath most suitable subject of the passage ka kya matlab hai main passage aisa option jiski baat har ek paragraph mein kahin na kahin link ki gayi hai मे भी हो सकता है लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी को सिर्फ एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है अगर तो सिर्फ उसका एक ओवरव्यू दिया है देन इट विल नॉट बी द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज क्योंकि वो सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहे हैं म्यूजिक की फॉर्मेशन कहाँ से और कैसे वो डेवलप्ड हुआ है रोल ऑफ म्यूजिक इन ह्यूमन सोसाइटी उसकी इन्वॉल्वमेंट इंडिविजुअल्स की लाइफ में और लास्ट म्यूजिक इन्वायरमेंट फॉर एनिमल्स एक्सपेरिमेंट्स फॉर एनिमल्स म्यूजिक का एनिमल्स के साथ क्या एक्सपेरिमेंट है ये देखना है ओके सो मेक श्योर सिर्फ एक ऐसे ऑप्शन के साथ नहीं जाना जो कि सिर्फ एक पैराग्राफ में हो ऑन द होल आपको पूरे रीडिंग पैसेज थ्री का समराइज सब्जेक्ट देखना ओके आई होप these 1 to 40 questions are clear to you all aaj jo reading humne ki hai yahan par variety of questions are there yahan par jo questions aapne dekhe hain that is list of headings list of statement authors ke name hai okay filling the blanks hai aapko multiple choices of questions are there okay True, false, and not given us there. So, ये आपको type of questions हैं, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इस reading को perform करेंगे, you need to use timer, okay? Do not spend more than twenty minutes for a single reading passage. ओके ठीक है क्लियर है ये कंटेंट मैम थोड़ा मोबाइल पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है मैम पैराग्राफ में रीड करने में या आई नो ये मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था अगर आप अपने फोन पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपको उसको जूम करके देखना पड़ेगा ओके तो कोशिश कीजिए अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं एनी हाउ अगर नहीं भी यूज कर रहे तो आप उसको थोड़ा टाइम ले सकते हैं बट मेक श्योर उसमें भी बहुत ज्यादा एक पैसे को आधा घंटा नहीं देना ओके अगर आप जूम भी करके उसको देख रहे हो अगर आपको बार बार रीड करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी कुछ लिमिटेड टाइम को अलॉट करो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक रीडिंग पैसेज को आधा घंटा दे रहे हो बिकॉज यहाँ पे आपको साथ ही साथ आंसर्स को ट्रांसफर करना है यस ओके बेसिकली ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है जिनको आदत है रीडिंग बुकलेट पर लिखने की एंड देन आंसर्स को ट्रांसफर करने की बिकॉज उससे आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती थी यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा राइट सो आई होप दिस रीडिंग इज क्लैर आपको कोई भी डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड ओके
ओके किसी का कोई क्वेश्चन नहीं मैम जो आइल्स का पेपर है वो स्टार्ट हो गया है देने दियो अभी नहीं अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है वट एवर विल बी फाइनलाइज आपको उसी टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाएंगी ओके okay? अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है बिकॉज मई की जो लास्ट डेट थी वो भी अभी इट्स नॉट कन्फर्म कि वो भी एग्जाम होगा या नहीं होगा कैंसल्ड है आपका है पेपर और जब भी आपका पेपर स्टार्ट होगा तो वहां पे बहुत से नई चेंजेस के साथ आप अपना फिजिकल पेपर देने जाओगे ओके okay? वो क्या होंगी चेंजेस आई विल लेट यू नो नई चेंजेस मतलब जो जैसे आप पहले पेपर देने जा रहे थे तो ग्रुप्स में आपका एग्जाम uh, होता था देर वर अराउंड टू हंड्रेड स्टूडेंट इन इन हॉल अब वो चीज पॉसिबल नहीं है सो so, ऐसी और भी बहुत सी चेंजेस होंगी जो आप एक्सपीरियंस करोगे मैं मतलब आइल्स में तो नहीं कोई चेंज पेपर में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी ना कि लाइक इन समथिंग मतलब जैसे बोल रहे हैं कि इन अप्रैल देयर आर सम चेंजेस इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नो देयर नॉट येट इट्स नॉट येट कंफर्म्ड बाकी पेपर जो है माइक के जितने भी पेपर हैं वो कैंसिल्ड हो चुके हैं वो डिले हो चुके हैं ओके ओके मैम All right. Is there any question, guys? Okay. Ah, uh, one more information for you all. आप लोग अगर कभी किसी भी reason की वजह से busy हैं, आप class नहीं join कर पा रहे, so you have an alternative option. आप अपनी class YouTube पर live join कर सकते हो. Okay. Definitely आप वहाँ पे मुझसे one to one question नहीं पूछ पाओगे. But आपको ये facility मिल जाएगी. कि आप क्लास में क्या करवाया जा रहा है ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है उससे आप इन टच रहेंगे और कंटेंट आपको मिलता रहेगा मैम वो है कौन सी यूट्यूब पे मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ योर साइट आप ब्रॉडवे ए टू के नाम से उसको सर्च करोगे ओके ब्रॉडवे ए टू के नाम से आप सर्च कीजिए यू विल गेट द लाइव क्लास देर Okay, ma'am. All right, guys. See you tomorrow. Bye for now. Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, and when you are going to send us this reading passage? Um, uh, around four. I will try to send you before that. Oh. Yes, ma'am. Okay, dear. Stop streaming. Stop streaming. Yeah, I guess.